നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഞങ്ങളിൽ ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളെ നിന്റെ സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിന്റെ തേജസ്സിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ചെയ്യണമേ
പ്രാകൃതവും നശരവുമായ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ആത്മീകവും അനശ്വരവുമായ ശരീരങ്ങളായി ദേഹത്തിനും ശക്തിയിലും ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശികളായി തീരുമാനിക്കുന്ന ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ കാലാവസ്ഥാനം കൂടാതെ ജീവിച്ച് വാഴുന്ന മരണത്തിന്മേ ജയാളിയായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ലേഖന മേധഭാവം അപ്പോസനായ വിശുദ്ധ പൗരോസ് കൊരിന്തൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ അൻപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ വചനം ശ്രദ്ധിപ്പിക്കും കൊരിന്തൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള ദൈവവചനം മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും അവണ്ണം തന്നെ ദ്രവത്വത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു അദ്രവത്വത്തിൽ ഉയർക്കുന്നു അപമാനത്തിൽ വിതയ്ക്ക വിതയ്ക്കുന്നു തേജസ്സിൽ ഉയർക്കുന്നു ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ശക്തിയിൽ ഉയർക്കുന്നു പ്രാകൃത ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ആത്മീക ശരീരം ഉയർക്കുന്നു പ്രാകൃത ശരീരം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആത്മീക ശരീരവും ഉണ്ട് ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു വല്ലതും ഒടുക്കത്തെ ആദാ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി എന്നാൽ ആത്മീകമല്ല പ്രാകൃതമത്രേ ഒന്നാമത്തത് ആത്മീകം ഭിന്നത്തേതിൽ വരുന്നു ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണു കൊണ്ടുള്ളവൻ രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ മണ്ണു കൊണ്ടുള്ളവൻ ഉള്ളവനെ പോലെ മണ്ണു കൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയന്മാരും ആകുന്നു നാം മണ്ണു കൊണ്ടുള്ളവന്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗീയന്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും സഹോദരന്മാരെ മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹണ നാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണം വയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹണം ധരിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർത്തുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കണം ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം നിവൃത്തിയാകും ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ നാപ്രമാണോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആകയാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുരുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരും ആകുകയും നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയും പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ വാക്യ പ്രതിവാക്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനെട്ട് യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവേൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദയാഖ്യമുള്ളത് അവന്റെ ദയക്കുമുള്ളത് എന്ന് അഹരോഗ്രഹം പറയട്ടെ
വിശുദ്ധ യോഹനായുധ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദൈവചനം കേൾക്കുകയും ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ ഒന്നാം നാൾ മന്ദരക്കാരന്റെ മറിയ രാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്ന് കല്ലറ വാതിൽ നിന്ന് കല്ല് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൾ ഓടി ശിമോൻ പത്രോസിന്റെയും യേശുവിന്റെ പ്രിയനായ മറ്റേ ശിഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കർത്താവിനെ കല്ലറ നിർത്തുകൊണ്ടുപോയി അവൻ എവിടെ വെച്ചു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പത്രോസും മറ്റേ ശിഷ്യനും പുറപ്പെട്ട കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നു ഇരുവരും ഒന്നിച്ചോടി മറ്റേ ശിഷ്യൻ പത്രോസിനേക്കാൾ വേഗത്തിലൂടി ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കലെത്തി കുഞ്ഞു നോക്കി ശീകരം കിടക്കുന്ന കണ്ടു അകത്ത് കടന്നിടതാണ് അവൻ്റെ പിന്നാലെ ശിമോൻ പത്രോസും വന്ന് കടലയിൽ കടന്നും ശീലകൾ കിടക്കുന്നതും അവൻ്റെ തലയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന ഭൂമാൻ ശീലകളോട് കൂടെ കിടക്കാതെ വേറിട്ട് ഒരിടത്ത് ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു ആദ്യം കലറയ്ക്കലെത്തിയ മറ്റേ ശിഷ്യനും അപ്പോൾ അകത്തി എന്ന് കണ്ട് വിശ്വസിച്ചു അവൻ മരിച്ചവരുന്ന് ഉയർത്തലക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് അവർ അതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ മറിയ കലറയ്ക്കൽ പുറത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു കരയുന്നതിനിടയിൽ അവൾ കലറയിൽ കുനിഞ്ഞു നോക്കി യേശുവിന്റെ ശരീരം കിടന്നിരുന്നിടത്ത് വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ട് ഭൂതന്മാർ ഒരുത്തൻ തലയ്ക്കലും ഒരുത്തൻ കാലിക്കലും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവർ അവളോട് സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നത് എന്ത് നീ ചോദിച്ചു എന്റെ കർത്താവിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പിന്നോക്കം തിരിഞ്ഞു യേശു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു യേശു എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നതാണ് യേശു അവളോട് സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നത് എന്ത് ആരെ കരയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ തോട്ടക്കാരൻ നിരൂപിച്ചിട്ട് അവൾ യജമാനനെ നീ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എങ്കിൽ അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു തരിക ഞാൻ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളാം എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് മറിയേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ തിരിഞ്ഞ് പ്രായ ഭാഷ റബൂനി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ ഗുരു എന്നർത്ഥം യേശു അവളോട് എന്നെ തുടരുത് ഞാൻ ഇത് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കയറി പോയിട്ടില്ല എങ്കിലും നീ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എൻ്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എൻ്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായവൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറി പോകുന്നുവെന്ന് അവരോട് പറക എന്ന് പറഞ്ഞു മക്തലക്കാരത്തിൽ മാറിയ വന്ന് തൻ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്നും അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നും ശിഷ്യന്മാരോട് അറിയിച്ചു നിങ്ങൾ കേട്ടത് ദൈവചനമാകുന്നു പ്രിയ സഭാ വിശ്വാസികളെ ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ചത്തെ ഈ പ്രത്യേക ആരാധനയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ചത്തെ ഈ ദിവ്യ ആരാധനയിൽ ഉയർപ്പിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ഇടവക അംഗവും കണ്ണമൂല വൈദിക സെമിനാരിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽക്കുമായിരുന്ന ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ ഡോക്ടർ എം ബി ജോസഫ് അച്ഛനും നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെ പേര് പ്രിയപ്പെട്ട എം ബി ജോസഫ് അച്ഛനെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ കീർത്തനം കാലരുവിയ കലാശിച്ചു കടോരപ്പോൾ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ കീർത്തനം പാടിയതിനു ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ബി ജോസഫ് അച്ഛൻ ദൈവചനത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അതിനെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കട്ടെ
ദീർഘദൂരധ്വാന ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും നയിക്കുവാൻ ദൈവവചന കേൾവി സഹായകമാകണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൃപയോട് കേൾക്കണമേ ആമേ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഉയർത്തിരുന്നിട്ട് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉയർപ്പിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും ആശംസകളും നേരുന്നു ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നെ നിയോഗിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും എന്നെ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ക്ഷണിച്ച ഇടവകയാരെ ബഹുമാനിൽപ്പെട്ട പറയശ്വരി ബച്ചനോടും കടമയും സ്നേഹവും പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കട്ടെ കൊറോണ ഭീതിയിൽ ലോക ജനത വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വർഷം നാം ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നത് അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലും മറ്റ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇരുന്ന് ഇന്നത്തെ ഈസ്റ്റർ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഞായറാഴ്ചകളിലും മറ്റ് വിശേഷ അവസരങ്ങളിലും വിശുദ്ധ ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ ആരാധനകൾക്കുമായ ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വരുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വർഷമാണ് ആദ്യമ സഭ പീഡനങ്ങളിലൂടെ പോയപ്പോൾ ഭരണാധികാരിയുടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ചില വിലക്കുകളും മറ്റും ആരാധനയ്ക്ക് പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ലോകവ്യാപകമായ ഇത്തരം ലോക്ക്ഡൗൺ ഇതേവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മിക്കവാറും എല്ലാ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെയും കൊറോണ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വെറും പതിനെട്ട് ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കൊറോണ എത്തിച്ചേരാതിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ പലതും ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ചെറു ദ്വീപുകളോ വ്യോമ ഗതാഗതം ഇല്ലാത്തതോ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ വെന്റിലേറ്റർ പോലും ഇല്ലാത്തതോ ആയ സ്ഥലങ്ങളാണ് കണ്ണിൽ പെടാത്ത ഇത്തിരി പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൻ ആണ് കൊറോണ ലോകം കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു സൈനിക ബജറ്റിലും ആയുധ ശേഖരണത്തിലും ഒക്കെ ഊറ്റം കൊണ്ടിരുന്ന ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളോ വേണ്ടത്ര ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി അയ്യം വിളിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും കൊറോണയെ നേരിടുവാൻ വേണ്ട സമ്പത്ത് കണ്ടെത്തുവാൻ പ്രജകളുടെ മുമ്പാകെ കൈ നീട്ടുന്നു എത്ര ഭയാനകമായ അവസ്ഥ ശവപ്പറമ്പുകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ മൃതശരീരങ്ങൾ വലിയ കുടിവേണ്ട ഒരുമിച്ച് മൂടുന്നു കത്തിച്ചു കളയുന്നു മരണസംഖ്യ ഒരു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു അന്യഗ്രഹത്തിൽ വരെ മനുഷ്യരെ എത്തിക്കുവാൻ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചുവെന്ന് നാം അഭിമാനിക്കുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിസൂക്ഷ്മാണു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ണുപെട്ടിച്ച് സംഹാര താണ്ഡവം തുടരുന്നത് ഇതിനെ വലുതിയിലാക്കുവാൻ ഇന്നുള്ള ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങൾ പോരാത്തതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നു കുറേയുടെ പിടിച്ചു കെട്ടുവാൻ ദൈവങ്ങൾക്കൊന്നും സാധിക്കില്ലേ എന്നൊരു കൂട്ടർ ദൈവത്തിനെതിരെ ആക്രോശിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ദൈവജനത്തിന് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന സംശയം വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാം സമീപകാലത്തെ രണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളിലൂടെയും അതിനു മുമ്പുണ്ടായ സുനാമിയിലൂടെയും പാഠം പഠിക്കാത്ത നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാനല്ല ഇത് എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതിലും കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല കൊറോണ ബാധ മൂലം ഇപ്പോൾ ലോകത്താകമാനം പ്രതിദിനം എണ്ണായിരത്തിലധികം ആളുകൾ മരിച്ചു വീണു എന്നാൽ മറ്റൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്ക് നാം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിരിക്കുന്നു പട്ടിണിയും പോഷക്കുറവ് മൂലം പ്രതിദിനം എണ്ണായിരത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലോകമാകമാനം മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവം കേൾക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ നാം തന്നെയല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനും മറ്റുള്ളവരെ പഴിയാരുവാനും എളുപ്പമായിരിക്കാമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടി പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇത്തരം അധ്യാപത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുക മാത്രമല്ല അംഗീകരിക്കുക ദൈവത്തോടെ അവിടുത്തെ കരണയ്ക്കും കൃപയ്ക്കുമായി ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം തുമ്പരാൻ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ കരകയറ്റും ദൈവം തുമ്പരാൻ സുന്ദരമായി സൃഷ്ടിച്ച് നൽകി പ്രപഞ്ചത്തെ അതുള്ളതിനെയും വാസയോഗ്യമല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നത് ആരാണ് ഒരു പക്ഷേ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേടുപോക്കലിൻ്റെ കാലം ആയിരിക്കില്ലേ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വായുവിൻ്റെയും 
നദീ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം നാൽപ്പത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് ഇപ്പോൾ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു ദൈവം അറിയാതെയും അനുവദിക്കാതെയും ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ലല്ലോ ദൈവപത്തയുടെ അർത്ഥമോ ആഴമോ അളക്കുവാനും നാം ആരുമില്ല ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചും ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായി വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെയും ക്രൂശുമനത്തിലൂടെയുമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും നമ്മുടെയും വീണ്ടെടുപ്പും രക്ഷയ്ക്കും ദൈവം സ്വീകരിച്ച മാർഗമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലൂടെ ദൈവം എന്താണ് നമ്മൾ നന്മയ്ക്കായി ഒരുക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ അഭയാതകൾ കഴിക്കുവാൻ ഈ മഹാമാരി നമ്മെ വിടുവിക്കണമെന്ന് തുടർന്ന് മുട്ടിപ്പായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവഹൃദയത്തിൽ നമ്മെ വിധേയപ്പെടുത്താം സകലത്തിലൂടെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുമല്ലോ എല്ലാ വർഷവും ദൈവാലയത്തിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന ഈസ്റ്റർ ആരാധനയേക്കാൾ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഭവനങ്ങളിൽ കുടുംബമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ആരാധന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹവും അർത്ഥപൂർണമായി ഏവർക്കും അനുഭവവേദ്യമാകും എന്നൊരു സംശയമില്ല ഈ പ്രയാസങ്ങൾ അതിജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് റിസൺ ട്രൂലി ഹി ഈസ് റിസൺ ക്രിസ്തു ഉയർത്തേരിയിരിക്കുന്നു വാസ്തവമായും അവിടുന്ന് ഉയർത്തേരിയിരിക്കുന്നു ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭ ഈസ്റ്റത്തിന് ആരാധന ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ടായി ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് ഈ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നിലെ സംഭവം ശ്രദ്ധേയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബോൾഷെവിക് വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്നു നിക്കോളായി ഇവാനോവിച്ച് ബുഖാര വളരെ പ്രശസ്തനും പ്രഗൽഭനുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അദ്ദേഹം മോസ്കോയിൽ നിന്ന് കീവ് എന്ന സ്ഥലത്തെ എത്തി ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രസംഗിച്ചു നിരീശ്വരവാദമായിരുന്നു പ്രധാന വിഷയം ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ക്രിസ്തു മതത്തെയും യേശു ക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനത്തെ ഇദ്ദേഹം നിശദമായി വിമർശിച്ചു വളരെ മനോഹരമായ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നിരീശ്വരവാദം കേൾവിക്കാനും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന ചാരിതാർത്ഥത്തോടെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മൈക്ക് ആ സ്ഥലത്തെ ഇടവകാരിയെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ചാതുരത്തെ പ്രസംഗ പാഠവത്തെ പട്ടക്കാരനും പ്രകീർത്തിച്ചു പട്ടക്കാരെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് യാത്രാവായു നൽകിയത് ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാക്കിലൂടെയായിരുന്നു ജനങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തോടെയും ഇടിമുഴക്ക ശബ്ദത്തോടെയും പ്രതിഫലിച്ചു വാസ്തവമായും ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു എത്ര ശക്തമായി ബുഖാരൻ നിരീശ്വരവാദം സ്ഥാപിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുപ്പുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തെറ്റാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ സുവിശേഷ സന്ദേശം ദൈവനേരത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് നാമും ഇന്ന് ഈശ്വര ആരാധന ആരംഭിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ക്രിസ്തു വർഷമെന്നും ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പുള്ള കാലമെന്നും രണ്ടായി വെട്ടിമുറിച്ച ചരിത്ര പുരുഷനാണ് യേശു ക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ജീവൻ മരണത്തെക്കാൾ ശക്തമാണെന്നും നന്മ തിന്മയെ തോൽപ്പിക്കുമെന്നും വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ജീവൻ എന്നേക്കുമായി പിടിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ ഇല്ലായ്മയുവാന് സാധിക്കില്ലെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത യേശുവിലൂടെ ജീവിതം ആഘോഷമാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇന്ന് സുവിശേഷ വേദഭാഗമായ വിശുദ്ധ യോഹനായ സുവിശേഷം ഇരുപതാമത്തെ ഒന്ന് വരെ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സംഭവം സുപരിചിതമായതുകൊണ്ടും വായിച്ചു കേട്ടതുകൊണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല യേശുവിലൂടെ ജീവിതം ആഘോഷമായി തീരുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി മരണശക്തികളെ ജയിക്കുന്നതാണ് അധികാലത്ത് കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തിയ സ്ത്രീകൾ കണ്ടത് കല്ലറവാദം നിന്നും കല്ല് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു പോയ ഒരു അവസ്ഥയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു ആ കല്ല് നന്മയിൽ സഞ്ചരിച്ച് യേശുവിനെ മരണത്തിന് വിധേയപ്പെടുത്തിയ മരണശക്തികളുടെ വിജയമാണ് ആ കല്ല് ഉയർത്തുന്നത് റോമൻ മുതലുള്ള ആ കല്ല് ആർക്കും എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല 
രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന്റെ കാവൽ ആളുകൾ അതിന് കാവലുമുണ്ടായിരുന്നു മൃതശരീരത്തിൽ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശുക എന്ന ന്യായമായ ആവശ്യം മാത്രമായിരുന്നു ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട കല്ല പുറക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ദൈവ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായത് മരണത്തിന്റെ ശക്തികൾ തേർവാഴ്ച നടത്തിയെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടമായി അത് ബലഹീനം തോന്നി ആ സ്ത്രീകൾക്ക് സഹായമാവുകയും ചെയ്തു മരണശക്തികൾ എവിടെയെല്ലാം പ്രബലമാകുമോ അവിടെയെല്ലാം മരണശക്തികളെ ജയിച്ച് പുനരുദ്ധാനജന കർത്താവിന്റെ ശക്തി പ്രകടമായി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടും യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹാധിക്യമാണ് അസാധ്യതകളുടെ നടുവിലും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുവാൻ ഈ സ്ത്രീകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇതിലൂടെ പുനരുദ്ധാനജന കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അവരുടെ ജീവിതം ആഘോഷകരമായി തീർന്നു കൊറോണ എന്ന സംഹാര താണ്ഡവം അടുമ്പോഴും പുനരുദ്ധാനജന കർത്താവിന്റെ ശക്തിയാൽ ജീവിതം ആഘോഷമാക്കുവാൻ സാധിക്കും സാധിക്കണം നാം മുന്നേറും നാം ഇതിനെ അതിജീവിക്കും യേശുവിലൂടെ ജീവിതം ആഘോഷമായി തീരുന്നതിന് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രതിസന്ധികളിൽ പതറാതെ മുന്നോട്ട് പോകണം റോമാ ഗവൺമെന്റ് മുദ്ര പൊട്ടിച്ച് കല്ലട തുറന്ന് സുഗന്ധ ലേപനം നടത്തുവാൻ മറിയ ആഗ്രഹിച്ച് കാണുകയില്ല കല്ലറ മുദ്രവിച്ച വിവരം മറിയ അറിഞ്ഞു കാണുകയില്ലെന്ന് വേണം അനുമാനിക്കുവാൻ കാരണം മുദ്ര വെച്ച വിവരം മത്താടെ സുവിശേഷത്തിലെ കാണുന്നുള്ള ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൽ കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ അത് ആര് ഉരുട്ടി മാറ്റും എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന വിശുദ്ധ മത്താഴ മർക്കോസിന് സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ നാം അറിയാതെ ഇരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ദൈവപ്രവർത്തനം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയാകും യേശു ക്രിസ്തുവുമായുടെ മറിയുടെ ബന്ധത്തിന് ആ കല്ല് തടസ്സമായിരുന്നില്ല മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം കൂടാതെ ആ കല്ല് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും വിശ്വാസത്തോട് മറിയ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു ജീവിതത്തിലെ ചില കല്ലുകൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ തളർത്തിയേക്കാം തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം അത് ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ആ തടസ്സങ്ങൾക്കപ്പുറമായി ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴേ ദൈവ പ്രവർത്തനം ദൈവശക്തി അനുഭവിച്ച് ആഘോഷമാക്കുവാൻ സാധിക്കും കല്ലോർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാതിരുന്നെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാ പുനരുദ്ധാനജന കർത്താവിനെ കാണുവാനോ നിയോഗം സ്വീകരിക്കുവാനോ മറിയിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല റോമൻ മുദ്ര തകർത്ത് മറയുടെ പ്രതിസന്ധി ദൈവം മാറ്റി മുന്നോട്ട് പ്രതിസന്ധി ഓർക്കാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് അത് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് ജീവിതത്തിലെ പ്രതികൂലങ്ങളാകുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളാകുന്ന കല്ലുകൾ തടസ്സമാകരുത് കല്ലു മാറ്റി കളയുവാൻ പുനരുദ്ധാനത്തിന് കർത്താവിന്റെ ശക്തി മതിയായതാണ് യേശുവിലൂടെ ജീവിതം ആഘോഷമായി തീരുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ചിന്ത പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത കർത്താവ് ആശ്വാസദായകനാണ് പ്രതിസന്ധി ഓർക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയി മറിയിക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായെങ്കിലും അവിടെ ഹൃദയവേദന അറിഞ്ഞ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത കർത്താവ് അവൾക്ക് ആശ്വാസമായി പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത കർത്താവ് അവൾക്ക് ആശ്വാസകനായി മറിയ മഹാസന്തോഷത്തോടെ ഓടി പുനരുദ്ധാന വാർത്ത ശിഷ്യന്മാരെ അറിയിച്ചുവെന്നാണ് വിശുദ്ധമത്തായ സുശേഷി ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് കല്ല് പ്രശ്നമായിരുന്നു പോൾ ആ കല്ല് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നൊന്നും കർത്താവ് മറിയെ അറിയിച്ചില്ല അവിടെ പ്രതിസന്ധി ദൈവ പ്രവർത്തനമൊന്നും ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു ദൈവം ഏത് വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നൊന്നും നാം ചിന്തിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല പക്ഷെ വിശ്വസിക്കുക ദൈവ പ്രവർത്തിക്കും ദൈവ മഹത്വം കാണുവാൻ സാധിക്കും കല്ലെന്ന പ്രതിസന്ധിയുമായി വന്ന മറിയയ്ക്ക് ഇതാ അതിലും വലിയ പ്രതിസന്ധി കല്ലറ തുറന്നു കിടക്കുന്നു ശവശരീരം പോലും കാണുവാനില്ല മരിച്ച കർത്താവിനെ കാണുവാനാണ് മറിയ വന്നത് എന്നുള്ളത് മറിയുടെ ഉഴപ്പാണെങ്കിലും അവിടെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് കർത്താവ് അവിടെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയല്ല ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളില്ല ആത്മാർത്ഥതയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റാരും മറിയുടെ പ്രതിസന്ധിയായ കല്ലും ഇപ്പോഴത്തെ ഹൃദയവേദനയും കണ്ടില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് കണ്ടു അവളോട് ചോദിച്ചു സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നത് എന്ത് കണ്ണുനീർത്തുമ്പോൾ മനസ്സറിയുന്ന ദൈവം 
കണ്ണു നീർത്തുരുത്തിയിലാക്കുന്നത് ദൈവം കാരണം ആള് പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ കണ്ണു നീരിനെ മറികടക്കാത്ത ദൈവത്തെയാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതം ആഘോഷമാക്കുവാനുള്ള മൂന്ന് ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി മരണശക്തികളെ അതിജീവിക്കുന്നതാണ് ഈ വിശ്വാസം പ്രതിസന്ധികളാകുന്ന കല്ലുകളെ മറന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തുടർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും പ്രതിസന്ധികൾ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പുനരുദ്ധാന ശക്തിയാൽ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ ഓർക്ക് വരുന്നാൾ നമ്മെ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുന്നു വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാം ജീവിതം ആഘോഷമാക്കാം ദൈവത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ
സന്തോഷം നിങ്ങളുമായി സമയത്ത് പങ്കിടുന്നു ഈ ആഴ്ചയിൽ ജന്മദിനവും വിവാഹ വാർഷികവും ആഘോഷങ്ങളുടെ പേരുകൾ വായിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഈ സമയത്ത് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് ജന്മദിനം ആഘോഷങ്ങളുടെ പേരുകൾ ടിനോ നൈനാൽ പൊതിയെടുത്ത് ധെനി ചെറിയാൻ പൂമൂട്ട് സുമം കുര്യൻ വടക്കാഞ്ചേരി മോളി തോമസ് തുതിക്കാട്ട് അലി അരുൺ ജോൺ തൈവിളയിൽ ആനി സോജി പഠിപ്പിനക്കൽ പഠിച്ചത് ജിതിൻ ചെറിയാൻ ജോൺ പൂമൂട്ട് ബി വി നൈനാൻ വലിയതറയിൽ പ്രിൻസി എസ് പഠിപ്പിനക്കൽ ജോർജ് ചാക്കോ വെട്ടിവടക്ക് പ്രിൻസ് ജോർജ് ജോൺ പൂമൂട്ടിൽ കിഴക്ക് കോശി മാത്യു ചേനത്രൈ ലിയ എലിസബത്ത് സെനു കുഴിയമ്പുറത്ത് ബിനീഷ് തോമസ് ഉഷസ് കോട്ടാത്തറൈ ഗ്രേസി മത്തായി ആഞ്ഞിലിമൂട്ടിൽ പീസ് കോട്ടേജ് നൈനാൻ ബെന്നി വർഗീസ് കോഴിശ്ശേരി ഡോക്ടർ ജൂഡി ജേക്കബ് പള്ളത്ത് കിഴക്കത് പ്രൊഫസർ ടി ജെ ഫിലിം തുതിക്കാട്ട് കിഴക്ക് അശ്വിൻ ജോർജ് മാത്യു ആഞ്ഞിലിമിളയിൽ ജയാർച്ചുവില്ല അരുൺ കെ സാമുവൽ കുഴിപ്പറമ്പിൽ ജോളി ചാണ്ടി പെരുങ്കുഴി കൊച്ചുവീട് സ്നേഹ ചാക്കോ പെരുങ്കുഴി വടക്ക് ജീന ചെറിയാൻ പുതിയടത്ത് എലിസബത്ത് സാജൻ നിക്ലാസ് താഴമോട്ടത്ത് ഗ്രേസ് കോട്ടേജ് ആരോൺ ജോൺമിൻ ചേനത്ര അലീഷ മറിയം ജോജി കുഴിയമ്പുറത്ത് ഫിലിപ്സ് ജോൺ നൈനാൻ ജബനേസർ ഹെവൻ മത്തായി ചെറിയാൻ ആഞ്ഞിലവിട തക്കത് ഏലിയാമ ഐസക് വാദത്ത് കിഴക്ക് തകിടി കുഞ്ഞിമോൾ ശാമുവൽ നോബൽ വില്ല ജോയന്ന വിജയ് കടക്കൽ കിഴക്ക് മലി മേരി സാം കുഴിയെഴുത്ത് വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിച്ച കുടുംബങ്ങൾ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ബിനു പി വർഗീസ് മണലൻ പുത്തൻപീട് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് സാമുവൽ കെ നാഥൻ കുഴിപ്പറമ്പിൽ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ഇട്ടി ഇബ്രഹാം കുഴിയമ്പുറത്ത് മലി മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് നോബൽ സാം നോബൽ വില്ല ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് സി സി ചെറിയ ചങ്കൽ മോഡി ഇവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരേറ്റ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്മനമേ യഹോവേ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവ്വ അന്തരവുമേ ഒരു വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എന്മനമേ യഹോവേ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്ക ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവന്റെയും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും ആയുസിൻ്റെയും കുടയവനായ നല്ല ദൈവമേ ഒരു വർഷം കൂടി ലോകത്തെ ജീവിക്കാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം നീ നൽകിയനായി സ്തോത്രം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച എല്ലാവരെയും പേര് വരായി നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും നിന്റെ മക്കൾ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ ഈ പുതിയ വർഷം അവർക്കെല്ലാവർക്കും നന്മയുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വർഷമാക്കണമേ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വർഷം കൂടെ പിന്നിട്ട് അവർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിച്ച് വളർന്നു വന്നവരെ നിന്റെ സമയമായപ്പോൾ നീ വിളിച്ചു അവരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇന്ന് വരെ സന്തോഷകരമാണ് കുടുംബജീവിതം നയിപ്പാൻ വിവരിക്കാനായിട്ട് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു അവർക്ക് ധാരണമായിട്ടുള്ള മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ അവർക്കും പുതുവർഷം സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയുടെ സമാധാനത്തിൻ്റെ വർഷമാക്കി തീർക്കണമേ ആരാധനയിൽ ഒരുമിച്ച് വന്ന് പങ്കെടുത്ത് നിനക്ക് സ്തോത്രം കരയേറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്റെ മക്കളായിരിക്കും ദൈവകൃപ പകർന്ന് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹം നൽകി പുതുവർഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും നൽകി അവരെ വഴി നടത്തണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ആമേ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തിരിക്കുന്നതോടെ ക്രിസ്തു വാസ്തവമായി ഉയർത്തിരിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവർ വിശ്വാസ സമൂഹത്തോടൊപ്പം വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്നത്തെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും 
ഈ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുക ദൈവം തമ്മിൽ ആയുസ് ആരോഗ്യവും ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് നൽകിയതിന് ദൈവത്തിന് മനഃപൂർവ്വമായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം പുനരുദ്ധാനത്തിന് കർത്താവുള്ള വിശ്വാസത്തിനും ആശ്രയത്തിനും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ജീവിതം ആഘോഷപൂർവ്വമാക്കി തീർക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉയർത്ത കർത്താവിനെ കണ്ട നിയോഗം പ്രാപിച്ച മലയുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു ജീവിത സന്തോഷത്തോടെ നയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി മരണശക്തികളെ ജയിക്കുന്നുവെന്ന വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളാകുന്ന കല്ലുകൾ തടസ്സങ്ങളായി തീരാ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ചവിട്ടുപടികളായ അത്തരം കല്ലുകൾ കണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറണം ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി അടിക്കടി അടിക്കടി ഉണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും ആശ്വാസദായകനായി നമ്മെ പേർ ചൊല്ലി പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മെ ഒരു നാളും കൈപിടിക്കുകയില്ല ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഒരു നാളും മറക്കുകയില്ല എന്ന് ഈയൊരുപ്പായി നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം പ്രതികൂലങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കുവാനും പ്രതികൂലങ്ങളെ പ്രമോദമാക്കുവാനും നമ്മുടെ ദൈവം ശക്തനാണ് ഈ ദൈവകരങ്ങളിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ ജനതകളെ സമർപ്പിച്ച് സഹായിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള പരമകാരണികനായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയതും ഭയാനകവുമായ ദുരിത സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാം പോകുന്നത് ആരും ഇതിൽ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല നാം എല്ലാവരും ഹൃദയവേദനയോടെയാണ് ആരാധന പങ്കെടുക്കുന്നതും ദൈവത്തോടെ കൃപയ്ക്കായി കരണയ്ക്കായി മനസ്സലിവിനായി ദീർഘക്ഷമയ്ക്കായി സൗഖ്യത്തിനായി ആരോഗ്യത്തിനായി സുരക്ഷിതരായി കാത്ത് പരിപാലിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി അപ്പേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാ രാഷ്ട്ര നേതാക്കളെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായും മറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ മഹാമാരിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവരെയും ദൈവജനത്തെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാതെ എല്ലാവരും പകച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ മാത്രമേ ഈ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ ദൈവം പാകെ നമ്മെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ ലംഘനങ്ങൾ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ നിലവിളി കേട്ട് ദേശത്തിന് സൗഖ്യം ദൈവമേ മഹാഭാവിയായ എന്നൊരു കരണി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഹൃദയ നമ്പരത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ലോകത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ലബോറട്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ നേഴ്സുമാർ ഡോക്ടർമാർ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരെയും ആരോഗ്യത്തോടെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ജീവന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് നേതാവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത്തരം മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും നമ്മുടെ അറിവിൽപ്പെട്ടവരുടെയും പേരുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഈ സമയത്ത് ഒരു നിമിഷം മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റു മന്ത്രിമാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യമന്ത്രി ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി മുതലായവർക്ക് വേണ്ടി അധികാരികളുടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം നരായും പക്ഷപാതം ഉണ്ടായതെയും ജനക്ഷേമവും രാഷ്ട്ര നന്മയും ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സകലവിധത്തിലവസ്ഥയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി സഭകൾക്കും നേതാക്കൾക്കും വേണ്ടിയും യാചിക്കാം നമ്മുടെ മഹായുള്ള അധ്യക്ഷത്തിനു വേണ്ടി പട്ടക്കാർ ഉപദേശിമാർ ദൈവജനം ഇവിടെ കരുണയോട് കടാക്ഷിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ നമ്പരങ്ങൾ സ്തുതി സ്ത്രോത്രങ്ങൾ അഭയാചനകൾ പരമകാരണികനായ ദൈവം പാകെ ഇറക്കി വയ്ക്കാം 
ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ലഭിക്കുമെന്നും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ കണ്ടെത്തുമെന്നും മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ തുറന്നു കിട്ടുമെന്നും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച കർത്താവിനോട് അവിടുത്തെ കൃപയുടെ വാതുകൾ നമുക്ക് നേരെ തുറന്ന് ലോകത്തെ വിടിവിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നാളും കൈ വിശ്വാസമോടെ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കൊള്ളുകയിൽ എന്ന ദേശ പരിണമി എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ പാട്ട് ഗീതം രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം
സ്തോത്രം ചൊല്ലി അവർക്ക് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും നിർമ്മിക്കുകയിൽ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപം വചനത്തായിട്ട് ചൊല്ലിപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ രക്തമാകും ഇതിനെ നിങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവേ കൊണ്ടാടുന്നു അങ്ങനെ ഉറപ്പിനെ പറയുന്നു അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ വരണങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് പകർത്തുകൊണ്ടാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഞങ്ങളുടെ പുത്തൻ മരണത്തെയും കഷ്ടപ്പാടിനെയും അവിടുത്തെ മകത്തുള്ള പുനരുദ്ധാനത്തെയും സ്വകാരോഹണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടു അങ്ങയിൽ അവർ ഞങ്ങൾക്കായി സമ്പാദിച്ച് പൂർണ്ണ വിടുക്ക ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടും അവിടെ നിൽപ്പിച്ച പ്രാരമങ്ങ് വരുവോളം അങ്ങനെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ ദാസരായി ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു